Sandeep 360 Tech. Like, share, subscribe. Hi friends, my name is Sandeep Mitsusnaru Sandeep 360 Tech. This video is created by the AdSense account in the blogger. If you click on the AdSense account, you can use the code to create the AdSense account in the blogger. So, if you are watching this video for the first time, you can subscribe to YouTube channel and activate the notification bell icon. So, let's get started in the future videos. So, let's get started in the next video. 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 केवल हम ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट का तीस को नहीं वरहते चेस तो उन टारो वाले के मात्रों में यूजफुल का उन्होंने इन द कंटेंट दिन टला मर की लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन्स हैं उन टाइ एडवांस का मर वेबसाइट ने डिजाइन चेस कॉल एंड टाइ मेरे वो का डेवलपर ने कांटेक्ट है दिन मेरे चेंजेस कॉल्स हैं � वेबसाइट है ना तो मेंटेन आउट है जरूरत ना रहमाता। एवर ऐसे ब्लॉगर अकाउंट आने मेंटेन चेस तो ब्लॉगिंग चेस तो ना रो। वालों गूगल एडसेंस के एविडेंस का अप्लाई चाहिए आली। गूगल एडसेंस वालों प्रोवाइडेस नो कोड नहीं। मैं ब्लॉगर की एविडेंस का लिंक चाहिए आलानी दी पने मि� दिन में क्लिक चेस इंदर आता है मेकी विधंग ओपन होता है नहीं मेरे ये तो ईमेल आईडी ऊपर इस नरो आई ईमेल आईडी ऊपर इंजी ब्लॉगर अकाउंट आदि फ्री का क्रिएट चेस को होचु सो गूगल ब्लॉग्स पार्ट लोग मना अकाउंट आदि ये विधंग का क्रिएट चेस को आली दान की लोगो ये वन ये विधंग का पेटाली टेम्पलेट्स � दान के एविदंग का इंस्टॉल चेस कॉल है वो कल मेरे कस्टम डोमेन है तीस कुंटे मैं ब्लॉगर की कस्टम डोमेन है तो एविदंग का लिंकअप चाहिए आली वीडियो नेट ग्रुप्स के लिए निम्न वीडियो सेट इन जरिए नंदी वो कल मैं की टॉपिक्स के लिए तलेप होते करने का ये वीडियो सुस्ते क्लियर कर दूंगा उतने there are no posts that are clear to me. So, we have to apply to AdSense. We have to click on the left side of the left side. We have to click on the earnings. Here, you can choose the Google AdSense page. That's why you can click on the how to qualify for AdSense. You can click on the details. So, when you click on the information, we have to apply to the information. एडसेंस की मानो अप्लाई चाहिए आलंटे एला चाहिए आली दानिक वालों प्रोवाइड चेसे पॉलिसी एंड टर्म्स एंडी प्रत्येक ओर कोड इकड़े बिल्लो क्लियर का मेंशन चेसे ने वंस डिटेल्स हैं ने चेक चेसे ने रात मेरे स्क्रॉल लंच चेसे नेट देखेंगे का साइन अप फॉर एडसेंस है ना मिक्कन मिचने जरूरत दिन मेरा क ये रेंडर डिटेल्स पना एंटर चेसी कंटिन्यू हो चुका है। सो दान कुछ मुंदे इन चलने हैं मी वेबसाइट का यूआरएल नहीं कॉपी चेस को वाली। सो निकलने ओपन चेंज जरिए इन्दर नहीं ना ब्लॉक्स पर ये का यूआरएल निकले कॉपी चेस तो ना अ कॉपी चेस न्यूआरएल निकलने पेस्ट चेस है ना so next one is email id you can create your email id to create google adsense account if you have a blogger or email id you can enter that 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 email id you can enter तो सेव टू कंटिन्यू ऑप्शन दिखा था सेव टू कंटिन्यू में तो क्लिक चाहिए नहीं टू कंटिन्यू सेटिंग अप एडसेंस यू नीड टू गो टू योर होस्ट एंड कंप्लीट द साइन अप देयर प्लीज साइन अप डायरेक्टली फ्रॉम ब्लॉक्स पार्ट में डाउनलोड जरिए दिखा सो कंटिन्यू टू ब्लॉक्स पार्ट में क्लिक चाहिए ना सो ये प्रॉब्लम आने देंगे कोई चीज़ नहीं टेन नीनी एट वन्टी पोस्ट में पेट लेते करने दे आंधी का नेसे ना ब्लॉक्स पार्ट ऐ दे तो उन दो दान वालों अप्रूव चेयर लेते मटा सो दान कुछ चीमें सेम स्टेप्स कंटिन्यू चेसे मेरे एडसेंस अकाउंट आने क्रिएट चेस को होच्छ। वंस मेरे एडसेंस अकाउंट क्रिएट चेस को नोटा मिको का कोड आने जेनरेट आउट आने जरूरत नहीं। सो आ कोड आने दे एविडेंस आउट आने दी दाने मी ब्लॉक स्पॉट ले एविडेंस का पेस्ट चेयर आने कोड़ा इपने निमिक चुपिस्तानो। इकर मैं चूसने तेरे नीनो Google Adsense लो लॉगिन आउट जरिए इंदर नी इधी ब्लॉग्स पार्ट में जो मन लॉगिन इंद करने नी इधी वेरे ऑप्शन हम अटा Google Adsense dot com में मन के वेरे उन्तन दी दान लो मन लॉगिन है तेरे कनका दिन में जो मन स्टेप्स ने कंटिन्यू चेस को होच्छ इन्द करना को ब्लॉगर लो एलिजिबिलिटी है Indonesia I would like to use a different site for AdSense and confirm that it is my own AdSense account and this option. Here, click on it. 
సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి యూఆర్ఎల్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది మనం ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ఇందాక బ్లాక్స్ బార్ నుంచి కాపీ చేసుకున్నామో దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి వన్స్ మీరు మీ డొమైన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుందండి సో మీకు ఇక్కడ కోడ్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా యువర్ యాడ్సెన్స్ కోడ్ అని మీరు ఈ కోడ్ని కాపీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఒక హెచ్టిఎంఎల్ స్క్రిప్ట్ కోడ్ అనమాట దీన్ని మీరు కాపీ చేసుకొని సో వన్స్ కాపీ చేసిన తర్వాత ఈ కోడ్ని మనం ఏదైతే బ్లాగ్ స్పాట్ ఉపయోగిస్తున్నామో దాంట్లో మీరు పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లైక్ ఇందాక మనం బ్లాగర్ల ఎర్నింగ్స్ అనే ఆప్షన్ నుంచి వెళ్ళాం కదండి అలా వెళ్ళినా సరే మీకు ఇదే సేమ్ స్టెప్స్ వస్తుంది బట్ నాకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఈ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ ఆప్షన్ నుంచి ఉపయోగించి మీకు నేను చూపిస్తున్నాను బట్ మీరు మాత్రం ఈ బ్లాగర్ల ఎర్నింగ్స్ అనే ఆప్షన్ నుంచి వెళ్ళి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటేనే అప్లై చేయండి సో మీకు కూడా ఇదే విధంగా యువర్ బ్లాగ్ డజన్ కరెంట్లీ క్వాలిఫై ఫర్ యాడ్సెన్స్ వచ్చినట్టయితే కనుక మీరు అప్లై చేసినా మీకు ఎటువంటి రిజల్ట్స్ అనేవి ఉండవు బ్లాగర్లో మీకు థీమ్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదండి ఎర్నింగ్స్ పేజెస్ లేఅవుట్ థీమ్స్ అని థీమ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు ఏదైతే థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ థీమ్ అనేది మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే థీమ్ ప్రివ్యూ ఈజ్ కరెంట్లీ అనవైలబుల్ ఎందుకంటే నేను ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టలేదు కాబట్టి డేటా అంతా కూడా ఏం కనిపించట్లేదని వీళ్ళు చూపిస్తున్నారు సో మై థీమ్ అనేసి ఇక్కడ మనకి త్రీ డాట్స్ ఆప్షన్ ఉన్నాయి కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎడిట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఒక ఆప్షన్ కనిపించడం జరుగుతుంది ఎడిట్ హెచ్టిఎంఎల్ మీద క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకంటూ ఒక కోడ్ అనేది కనిపిస్తుందండి ఇది టోటల్గా మీరు అయితే బ్లాగ్ స్పాట్ ఉపయోగిస్తున్నారో దానికి సంబంధించిన కోడ్ అనమాట అయితే మీరు కాపీ చేసిన యాడ్సెన్స్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్ని మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలనేది మనకి డైరెక్ట్గా గూగుల్ యాడ్సెన్స్లో వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే కనుక కాపీ ద కోడ్ బిలో పేస్ట్ ఇట్ ఇంటి వర్ హెచ్టిఎంఎల్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ నేమ్ బిట్వీన్ హెడ్ అండ్ హెడ్ ట్యాక్స్ మధ్య మీరు దీన్ని ప్లేస్ చేయాలి ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి లాస్ట్లో ఫినిష్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే కనుక మీ వెబ్సైట్లో గూగుల్ యాడ్సెన్స్ యొక్క కోడ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ప్లేస్ చేసినట్టు అవుతుంది సో దాని గురించి మళ్ళీ మనం దీంట్లోకి వెళ్తున్నాం ఇక్కడ మనకి స్క్రిప్ట్ అంతా కనిపిస్తుంది కదా దీంట్లో మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి హెడ్ అనే ట్యాగ్ ఎక్కడ ఉంది అనేసి బట్ మీకు ఈజీగా చెప్తున్నాను స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుందండి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే నెంబర్ ఫోర్ దగ్గర అంటే మీకు నెంబర్ ఫోర్ దగ్గర ఉండాలని లేదు మీరు ఏదైతే టెంప్లెట్ యూస్ చేస్తున్నారో ఆ టెంప్లెట్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఇక్కడ నెంబర్ ఫోర్ దగ్గర చూస్తే మనకి బ్రాకెట్స్ మధ్య హెడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో వన్స్ మీరు ఈ కోడ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కంట్రోల్ ఎఫ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫైన్ అని రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు హెడ్ అని ఎంటర్ చేయండి ఎందుకంటే మన కోడ్ అనేది హెడ్లో ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి హెడ్ మీద ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రిజల్ట్స్ రావడం జరుగుతుంది అయితే మన కోడ్ అనేది స్టార్టింగ్ హెడ్ దగ్గర ప్లేస్ చేయాలండి సో ఫస్ట్ మనకి హెడ్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో హెడ్ అనేసి మనకి ఇలా బ్రాకెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా దీని పక్కన మీరు కర్సర్ ప్లేస్ చేయండి మీకు లైన్ అనేది బ్లింక్ అవడం కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ మీరు ఎంటర్ ప్లేస్ చేయండి ఎంటర్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో మనం ఏదైతే ఇందాక గూగుల్ యాడ్సెన్స్ నుంచి మనం కోడ్ అనేది కాపీ చేసామో ఆ కోడ్ని ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేయాలి సో మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇందాక మనకి ఈ స్క్రిప్ట్ డేటా క్లయింట్ పియూబి అనేసి మనం ఏదైతే కోడ్ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ నుంచి తీసుకున్నామో ఆ కోడ్ అనేది ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా ప్లేస్ చేయడం జరిగింది సో వన్స్ మీరు కోడ్ అనేది ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సేవ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదండి ఈ సేవ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ గూగుల్ యాడ్సెన్స్ కోడ్ అనేది మనం సక్సెస్ఫుల్గా దీంట్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు మీ గూగుల్ యాడ్సెన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఐ హ్యావ్ పేస్టెడ్ ద కోడ్ ఇన్ టు మై సైట్ అనే ఆప్షన్ కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత డన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా డన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఏవైతే స్టెప్స్ చేశానో ఆ స్టెప్స్ అన్ని కూడా మీరు ఫాలో అయ్యి హెడ్డర్లో కోడ్ అనేది ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మీరు డన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో యాక్టివేటింగ్ యువర్ అకౌంట్ అని వచ్చింది కదండి సో ఇప్పుడు గూగుల్ వాళ్ళకి మీ నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది అనమాట అంటే మీ బ్లాగ్ స్పాట్ అనేది యాడ్సెన్స్కి అప్రూవల్ కాదని వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు రివ్యూ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఒక నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కనుక మీ వెబ్సైట్కి వాళ్ళు అప్రూవల్